még nem próbálta, el sem tudja képzelni, hogy milyen szinten képes lecsendesíteni az ember gondolatait egy ilyen túra. Főleg, ha egyedül teszi, mint ahogy én is teszem ezt ma 2022. március 11-én a 49. születésnapomon. De egyébként én ennek a napnak különösebb jelentőséget nem tulajdonítok. Egyébként is már megünnepeltem három napja kb. a nagyobbik gyerköccel, az első szülöttel. Úgyhogy ez nem is érdekes. Ja, és egyúttal elnézést szeretnék kérni azoktól a követőimtől, akik a Facebookon is ismerőseim, mert nem tudok reagálni a köszöntésekre, hiszen március 20-án fog lejárni a legújabb 30 napos kitiltásom a Facebookon. Úgyhogy ezt majd csak akkor, hogyha az már visszaengedtek a platformra. A túra folyamán majd néhány mondat erejéig érinteni fogjuk a Zinnyi Újvár, vagyis Novozrinszki helyét, mert már csak sajnos a helye van meg, aztán a kakonyai ö, csárdát és vízimalmot, illetve ezeknek is csak a helyét, mert ott is csak romok vannak. Ez a Beleznai vasúti megállónál van, és a Zrínyi forrást, vagy Zrínyi kutat, ahol a legenda szerint Zrínyi Miklós rendszeresen itatta a lovát. A nap végén pedig egy kiépített géppuska fészekben fogom tölteni a az éjszakát, vagy mellettem, vagy meglátom, mennyire lesz szükség takarításra, mert takarítani azt mindig is rüheltem. Vagy, hogy egyáltalán ki kell leásni, mert azt se fogom vállalni, akkor inkább kint mellette éjszakázok a tűz mellett. A principális csatorna nyugati oldalán haladok, a princi és a mura horvát-magyar határfolyó között, egészen a kakonyai csárdáig, ami ugye az előbb mondtam, a Beleznai vasúti megállónak felel meg, majd vissza pedig a principális keleti oldalán egész a szállásomig, helyel közzel nehéz terepen. És hát úgy körülbelül 10 km tesz ki ez a kis túra.
vagyunk az Rényi Újvár, a Novozrinszki helyén, amit az 1660-as évek elején romboltak le a törökök, és közben persze halomra mészárolták a környékbeli falusiakat is. Hát a várból ennyi maradt, egy emlékhely a kút, amit felújítottak, és kész. Néhány emléktábla. Egyébként ez a hely Murakeresztúr és Belezna települések által alkotott háromszög délnyugati csúcsát képezi, hogyha valaki meg szeretné keresni. Innen nem messze van még egy emlékhely, ahol egy nagyon durva, nem dokumentált tömegmészárlás történt, amit a Jani Csárok vittek végbe. Az a cím, arról már van egy korábbi videóm, az a címe, hogy a Murakeresztúri két töltfa szomorú története, de abban a videóban elmondom annak az eseménynek a részleteit. Ától cettig. Nagyon ajánlom megnézni, mert megérdemlik. Egyébként ezeknek a középkori török időkbeli csatározásoknak köszönhető, hát idézőjelbe téve köszönhető az, hogy itt a környéken nagyon sok emberi csont található időnként, rókák felhozzák a földből, rókajukakon keresztül, mert még a principális csatorna előtti időszakban itt ez mind mocsaras terület volt, és hát csúgyán fogalmazva egyszerűen a menekülő, Falusiak vagy a harcoló katonák egyszerűen beiszapolottak. Halottakat nem minden esetben tudták összeszedni, hát egyszerűen eltűntek a mocsarakban. Aztán miután ez a e, talaj itt ugye hát megszikkat, hogy így fogalmazzak, ugye megtörtént a normális vízelvezetés, azóta szépen itt nyugszanak, de rengetegen. Na mindegy, majd a túra folyamán meg fogok állni ennél a két töltyfánál is még. Ennyi maradt a kakonyai csárdához tartozó vízivalomból. és a valaha szebb időket megélt fogadócsárda épülete, vagy inkább romjai, még a Trianon előtti időkből. Biztos, hogy jó élet volt itt. Azért megnéztem volna néhány itt tartott ulatságot. Szívesen megnéztem volna. Itt pedig azt a forrást, kutat láthatjuk, ahol a legenda szerint Zrínyi Miklós rendszeresen itatta a lovát. Így néz ki. Elég gondozatlan. Egyébként itt a környéken rengeteg forrás van. Egy másikat innen kb. másfél kilométerre újítottak fel, tisztítottak ki és építettek ki. Most az az Rinyi kút, de a legenda szerint ez az eredeti. Így néz ki, ilyen környezetben van. Egy kis kútgyűrű, csörgedező patak, és ilyen a környék. Itt van egy domb aljában. Dom most éppen hóvirágokkal van telítve. Hát ez az, ez az rényi kut. Feleveleket és gajakat leszámítva kristály tiszta a vize.
A gajakat félre tologatjuk, meg a faleveleket nyugodtan ihatunk belőle. Itt vagyok a két töltyfa mögötti domtetőn, amiről az előbb beszéltem, azon a helyen, ahol annyi ártatlan civil remély szároltak a Jani Csárok, de ezzel kapcsolatban minden részletesen elmeséltem a két töltyfa című videómban, hogy mondtam leírása, a leírásban a linkje. Érdemes megnézni már csak azért is, tehát tiszteletből, ha már egyszer nem dokumentálták sehol ezt a rendkívül tragikus eseményt. Nyavajás rókák kiszedik a földből őket. A varatok alapján látszik, hogy ez még... Hát ő még gyerek volt. Maximum 20 évessel lehetett. És egy darab koponya, koponya darab, kurva rókák. Istenem, ez is még kölyök volt. A varratok egyértelműen mutatják. Íme a szállás helyem. Hát nem éppen luxus szálloda, de hát ebben pont ez a szép. Viszont ahogy elnézem itt, igencsak kéne ásni. Úgyhogy ezt így kihagyom. Szerintem szabad ég alatt lesz az állás. De azért nézzük csak mi van bent. Hát ha mégis megoldható. Vale. 
Kesik. Tu poškodva kell bemenni. Ott a lőrés. Vas mennyezet. Hát, fene tudja. Lehet, hogy egy kis takarítást követően mégiscsak itt bent fogok aludni. Sőt, biztos. Rókaszar nincs, ahogy látom. Emberszar sincs. Úgyhogy ez jó lesz mégiscsak. Barátságos kis kuckó lesz. Este met chinaam. Amikor hosszabb időre állunk meg egy túra közepette, az az első és legfontosabb, hogy lecseréljük az átizzat alsó ruházatot. Nem alsogatját meg bugyit, csak átizzat trikót, pólót, minél gyorsabban. Főleg ilyen hideg időben. Ha pedig még éjszakázni is, ott kívánunk, ahol éppen megálltunk, akkor vegyünk fel egy alsó, ilyen, hát jéger alsót, vagy plusz nadrágot, mackót, bármit, harisnyát. Vissza a pulóvert. Elveszük a plusz nadrágot, ami nálam most egy ilyen melegítő lesz. Ja, jó, hogy hoztam ezt a kínai bóvli joga matracot. Ez lesz egyébként a felfújható alvó matrac alá, hogy inkább ez sérüljön, mint az. A következő legfontosabb mozzanat a tűzrakás, bármi az zolt, zord körülményekkel is találkozunk, és bármennyire is esetleg magányosnak érezzük magunkat, amint tüzet raknunk rögtön nagyságrendekkel fog javulni a közérzetünk, és sokkal otthonosabb lesz a légkör. Úgyhogy ez legyen a második lépés. Amúgy az ehhez hasonló géppuskafészkek, lövészárkok, meg bunkerek egész sorából találkozhatunk itt a határmenti vonalon. Még a 60-as években építették, a, meg ásták a lövészárkokat, harckocsi állásokat. A Tito Jugoszláviája általi esetleges támadás ellen elővigyázatosságból.
rengeteg van itt a környéken ezekből. Na nézzük a tüzet, hogy áll. Hol van, szépen alakul. Hamarosan vacsorát kell készítenem, mielőtt még besötétedik, de előtte még azért bedobok egy kis étvágygerjesztőt, utána pedig megágyazok, hogy azt se vakoskodva kell, ilyen olyan sötét lesz itt éjszaka, mint a valakban. Bantu négerek harca, a szeres pinca sötét fenekén. Na, az nem hiányzik, hogy akkor ott össze-vissza botorkáljuk. Előre leredezek majd mindent, aztán vacsora, utána még egy kis sörözés, aztán pihi. Ezt nevezem meditatív állapotnak. Egész jól megegyült az idő így késő délutára. Állítólag még mínusz 10 is lehet ilyen jelezti osolták, de hát az ilyen jóslásokban nem lehet bízni. Ki tudja, lehet, hogy csak mínusz 9 lesz. Vissza kell egy kicsit öltözni, mert már kezdett fázni a búram. Szépen lengedeznek a pólóim. Jutalom a nap végén, azt mondják.
mennyire tudjuk, tegyük komfortossá a környezetet. Csak jobb egy felfújható matracon aludni, mint a, azon a kínai bógni jóga matracon, vagy a patkány szarban. Lámpa, hol van? Kis párra. Szalonna bőr meg megy a rókáknak. Kár, hogy nem érzitek az illatát.
Mm. Tökéletes. Jó, hogy nem raktam hozzá a plusz basót, mert a szalon, a szalon elég sós. Úgyhogy nem is kell erre semmi. Se sós, se bors. Jó sós, füstölt szalon a tojással összesütve. Isteni kaja. Kezd rendesen hűlni az idő. Nem gözdölg a fejem. Szép egy március. Tűz a nap. Kb. 1-2 fok lehet. Most éjszaka meg mínusz 8, mínusz 10. De még többet is jósoltak. Ez szerintem ez hülyeség. Lehet, hogy tényleg megáll mínusz 9-ben. Akkor meg semmi gond. Ez mégsem mínusz 10. Oké, okay, meg volt a vacsi, fogmosást most kihagyom, elég lesz a fogsájem. Elkumantom a fogmosást, elég lesz majd reggel. Ezzel meg vagyunk. Attól nem kell félnem, hogy egyedül leszek az éjszaka folyamán. Mint ahogy mondtam már az előbb, ott a két töltyfánál, hogy rengetegen vannak beiszapolódva ezen a területen. Még a principális csatorna előtti mocsaras időkből. Azokra a honvédő katonákra és menekülő családokra, akik itt lelték a halálukat, és a mai napig is itt nyugszanak szétszórtan. És még azokra is persze, akikre a törökök annak idején rágyújtották, rá ágyúzták a templomot ott a két töltyfánál. Jani csárok is vannak itt, rájuk nem iszok. Megdöglöttek, kész, becsüljék meg a helyüket. Csak a menekülő parasztságra. Remélem egy sokkal jobb életben reinkarnálódtak.
folyadék, nem igaz? Nem sokára lekapcsolom a kamerát, aztán jön az éjszakában nyúló zenehallgatás. Hát azt már nem fogom venni, mert letiltaná a Youtube a szerzői jogok miatt, meg amúgy sem sok mindent venne a kamera sötétben, illetve a tűz lángjánál. Szerintem sokkal más nem lesz, mert marha hideg lesz. Na, majd meglátjuk. Nem sokára felveszem az alvó ruhát. Vastag sapka, mikádó, külső, belső és irány a hálózsák. De addig még egy pár órát majd hallgatom a zenét. Hoztam a bluetooth hangszórót, talán nem ébresztem fel a halottakat. Most már kezd tényleg baszott hideg lenni. Fel kell vennem a pizsomát, nincs mese. Aztán jön a zenehallgatás. Aztán majd valamikor elteszem magam holnapra. Kesztyű. Behúzódok a vackomba, aztán megpróbálok majd aludni. Egy pár óra múlva. Egy pár órát. Na, kamerát kilövöm, találkozunk reggel a teafőzésnél, szavaztok! Na, szép jó reggelt mindenkinek! Hát, biztos nem aludtam többet egy max két óránál, mert kurva hideg volt, vagy finomabban fogalmazva, nem volt egy gatyarohasztó meleg, vagy banánérlelő nyár, de nézzük a jó oldalát, legalább tudtam táplálni a tüzet. Most pedig elmegyek oda, ahova a király is gyalog jár, lehetőleg minél messzebb a rezidenciától. Bögrét ilyenkor elég közel kell rakni a tűzhöz, hogy átmelegedjen, mert igen, csak nulla fok alatt van, de hogy átpattanjon majd, a, mikor beleöntjük a forró vizet a tejához.
egy-két folyóvél, darab vagy itt a fene. Jól van, hadd melegedjen. Ahogy visszahűk nagyjából 60 fok alá, mehet bele a méz. Egy jó erős evőkanállal. Már ez is befagyott, nem hiszem el. Ezt más is kell megoldani. Jába egyszer mínuszok vannak. Így, ez így elég lesz, oké. Egy kis sörhabbal dúsítva még tegnap estéről. Meg egy kis falevél, vagy fakérek maradvány, nem is tudom mi ez benne. Nem baj, elfér. És most irány vissza a hétköznapokba. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és még egyszer felszeretném hívni a figyelmet a 
két töltyfa történetére. Megtaláljátok a linkjét a leírásban. Sziasztok!